Prostitute, cortigiane, donne d'arte, danzatrici, assassine. Diciamo che se ne è detta di ogni su queste povere donne, ma chi erano veramente le geisce? Scopriamolo insieme. Geisha è una parola composta da gay, che vuol dire arte, e sha, persona, quindi di base significa artista. Le prime geisce fecero apparizione nel lontano XIII secolo, ma erano molto diverse da quelle che immaginate voi. Prima di tutto erano uomini, chiamati taikomochi. Intrattenevano e davano consigli ai propri signori, raccontando storie, preparando il tè e conversando. Quando nel XVII secolo il paese si trovò in pace, dopo un periodo di guerre durate quasi un secolo e mezzo, il ruolo di questi consiglieri venne meno e piano piano si trasformarono più in giullari di corte. Lo shogun dell'epoca, Tokugawa Hidetada, emise un editto che permetteva l'esercizio della prostituzione, sia maschile che femminile, ma solo in determinati quartieri delle città. Molti taikomochi entrarono al servizio delle oiran, cortigiane di alto livello che lavoravano in questi quartieri del piacere. Le oiran erano spesso accomunate alle yujo, vere e proprie prostitute. Si distinguevano da queste poiché, oltre ad offrire il loro corpo, intrattenevano l'ospite cantando, danzando, conversando e recitando poesie. Le oiran inoltre accettavano solo clienti di altissimo livello, pronti a spendere piccole fortune. I taikomochi, lavorando a stretto contatto con le oiran, divennero degli esperti nell'arte del trattenimento. Il loro compito era quello di intrattenere gli ospiti prima dell'arrivo delle oiran. Fu in questo periodo che comparve il nome geisha per designare proprio i taikomochi. Da quando però nel 1750 comparve Kikuya, la prima geisha donna, i clienti iniziarono a chiedere sempre di più delle figure femminili, più apprezzate della loro controparte maschile, e questo portò a un un declino dei taikomochi. Negli anni di picco si contavano circa 500-600 taikomochi, oggi ce ne sono solo 5, 4 a Tokyo e 1 a Kyoto. Furono quindi le donne a iniziare a intrattenere i lord e gli uomini delle corti. Originariamente le geisce donna non erano nient'altro che assistenti delle oiran, ma secondo le leggi dell'epoca le geisce non potevano instaurare rapporti con i clienti, né tantomeno sedervi vicino per paura che potessero portare via i clienti alle oiran. Nonostante questo, col tempo le geisce divennero sempre più considerate dai clienti e così anche richieste, in quanto meno costose e più socialmente accessibili delle cortigiane. Nel periodo Meiji la popolarità delle geisce crebbe a dismisura fino a diventare il fulcro dell'intrattenimento durante cene ed eventi. Il numero di queste artiste crebbe enormemente, fino ad arrivare a 80.000 durante gli anni 20. Inoltre nel 1957 la prostituzione in Giappone venne considerata illegale e la professione delle oiran perse di significato. Non si può certo dire che la vita di una geisha sia una cosa facile, soprattutto in passato, quando... Per combattere la povertà, molte famiglie vendevano le proprie bambine alle case delle geisce, chiamate okiya, dove ricevevano poi un addestramento per diventare effettivamente geisha a tutti gli effetti. L'okiya pagava tutte le spese di mantenimento delle ragazze, dal cibo ai vari corsi, dal kimono agli spostamenti. Tutto questo poi veniva segnato sul libro per tenere traccia dei debiti che queste ragazze accumulavano nei confronti della casa e che avrebbero ripagato piano piano quando avrebbero iniziato a lavorare. Poiché erano libere di decidere se continuare a lavorare per lo Kia, non furono rari i casi in cui alcune ragazze lasciarono le case prima di aver estinto i debiti e ciò significava una grande perdita per lo Kia stessa, sia di tempo che di denaro. Ora nessuna bambina può essere più venduta e sono le ragazze stesse che scelgono se intraprendere questo percorso o dedicarsi ad altro. In epoca passata le bambine iniziavano il loro apprendistato da molto giovani, anche da 3 a 5 anni, mentre adesso non prima dei 15. Nei primi anni le apprendiste venivano chiamate shikomi e si occupavano delle faccende domestiche, in particolare della pulizia degli spazi, dei bagni e di riordinare. Dovevano essere obbedienti e lavorare anche se non avevano superato i 6 anni di età. Dovevano rispettare la gerarchia della casa, composta dalla cosiddetta madre o casana e dalle altre geisce e apprendiste. Per esempio a tavola erano le ultime a mangiare, la sera le ultime ad andare a letto e la mattina le prime a svegliarsi. Aspettare il ritorno delle geisce non doveva essere una bella cosa, visto che spesso si trattenevano con i clienti fino a notte fonda. 
Il duro lavoro delle Shikomi serviva a temprare il loro animo, per essere sempre pronte a dare il meglio di sé. Dopo anni passavano al ruolo di minerai, smettendo di occuparsi delle faccende domestiche e seguendo le ragazze più esperte negli incontri con i clienti. Minerai vuol dire proprio imparare osservando. Dopo qualche mese ricoprivano il ruolo di Maiko, vera e propria apprendista che segue e aiuta la geisha durante il lavoro. Ogni Maiko ha una geisha che le fa da mentore, chiamata Onesan. L'addestramento, ora come un tempo, può durare anni. Di norma una Maiko nei giorni nostri diventa geisha a 20-21 anni, dopo un esame molto importante conosciuto come Mitsuage. Quello che faceva e ancora fa una geisha è intrattenere gli ospiti, conversando, danzando e suonando per loro. Di solito serve anche il tè, secondo una precisa cerimonia. Gli incontri tra geisha e clienti sono gestiti dall'okiya e vengono presso le case del tè, dette ochaya. I clienti non pagano direttamente la geisha, ma l'okiya, che provvederà a gestire il salario dell'artista. Siccome sono retribuite a tempo, ogni 15 minuti, più una geisha lavora, più soldi porterà a casa. Inoltre ci sono le mance, che ogni geisha si intasca senza dover spartire con nessuno. Le maiko invece non hanno stipendi, siccome sono delle apprendiste ricevono un compenso mensile, una sorta di paghetta. Per essere precisi, il termine maiko indica un apprendista geisha solo a Kyoto. Nel resto del Giappone viene utilizzato il termine hang yoku, che significa mezzo gioiello. Anche geisha è usato in tutto il paese e prende la definizione di geiko a Kyoto. Visto che Kyoto è il fulcro di questo mondo, chiamerò indistintamente geiko geisha e maiko hangyoku. Vi avevo detto che essere una geisha non è una cosa semplice. Beh, considerate che né le maiko né le geiko possono avere un ragazzo, né tantomeno sposarsi. O meglio, possono sposarsi ma... E in quel caso devono rinunciare alla professione o l'amore o il lavoro come si dice fatta la regola trovato l'inganno c'è una sorta di via di mezzo si chiama Danna il Danna di solito era un uomo molto ricco e potente che si offriva di estinguere tutti i debiti della geisha e di sostenerla nel suo lavoro avere una geisha e sostenerla voleva dire essere molto influenti e avere una grande disponibilità economica quindi era un modo per farsi vedere nella società il Danna poteva anche essere sposato infatti avere una geisha non voleva a dire iniziare un matrimonio con lei, anzi no, proprio perché le geisce non si potevano e non si possono sposare. Il danna fa semplicemente da garante. Considerate che il matrimonio in Giappone era soprattutto di convenienza, quindi avere una sposa e poi una geisha era normalissimo. Prima abbiamo parlato di Mitsuage, ovvero del passaggio da Maiko a Geiko. Questo termine però veniva anche utilizzato per indicare la deflorazione di un oira, quindi la vendita della sua verginità. Capite bene che si è creato un po' di confusione per chi non era addetto ai lavori, soprattutto per le persone occidentali che a quell'epoca stavano scoprendo questo paese nuovo. Difatti durante il periodo Meiji il Giappone si aprì all'occidente dopo essere stato chiuso per secoli. Ciò provocò uno scambio culturale tra il mondo occidentale e il paese del sollevante che divenne ben presto famoso in tutto il mondo per la sua cultura così unica. In Europa e negli Stati Uniti si vive una vera e propria moda per l'arte giapponese. Nei grandi palazzi delle più importanti famiglie nobiliari dell'epoca iniziano a vedersi i primi oggetti e pezzi di arte giapponese. Persino la pittura fu invasa dall'arte nipponica. Artisti come Stevens, Degas, Van Gogh mischiarono il loro stile con quello giapponese, dopo che le stampe Yukio-e di Hiroshige circolavano nei caffè e nelle corti più influenti. Figure come Oiran, Geisha, Maiko erano facilmente confondibili ad un occhio inesperto come quello occidentale. La Geisha veniva spesso confusa per un Oiran e viceversa. Per questo motivo si iniziò a pensare, erroneamente, che le Geisha fossero anch'esse delle cortigiane. Effettivamente possono sembrare simili perché entrambe vestono un kimono e tengono il volto di bianco. In realtà, guardando meglio, la geisha è più sobria nel vestire e non indossa i tacchi. L'oiran invece porta monili nei capelli, indossa un kimono sgargiante colorato, zeppe per farsi vedere nella folla 
e la cintura Obi viene allacciata dal davanti perché doveva vestirsi e rivestirsi svariate volte in una serata, mentre la geisha ce l'ha dietro. Abbiamo capito quindi che la geisha non è nient'altro che un artista che non ha nulla a che vedere con la prostituzione. Però ci sono degli avvenimenti, anche piuttosto recenti, che ci dicono il contrario. Rimanete su questo canale perché nel prossimo video parleremo proprio di questo.